Ketika tuh masih di masih di manajemen gue kadang gini <coughs> biar itu menjadi pembelajarannya dia nggak 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 bisa gue mengeluarkan karena gue pun pernah muda gue lebih mungkin gue lebih banyak salahnya dari Cika kali dia maaf ya Raffi tapi emang beneran nggak pernah ada kayak ngebahas kontrak oh, diujat Cika tega teganya jelekin Raffi di belakang padahal Raffi segitunya ngebelain Cika misteri makna Henderson video klip nah, memiliki Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. <laughs> apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Cika, 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 cika. Di mana ada cika ini? Pasti ada apa? Pasti ada drama dan permasalahan. Wah, padahal bos dari cika ini, bos Rans Entertainment ini segitunya ngebelain cika. Tapi cika, kok nggak segitunya belain bos? Lama bungkam kasus skandal dan permasalahan yang menyangkut nama Chandrika Cika. Akhirnya Raffi Ahmad, bos dari Cika ini, buka suara mengenai hal ini. Pasalnya Cika ini kan masuk di dalam jajaran uh, manajemen Rans Entertainment. Terkait permasalahan Cika yang banyak banget dramanya, ada apa aja nih? Ada PS Store, ada Fujitorik, ada salah-salah ngomong konten, nah ada juga sama Usi Sulistiawati. Sama Andika Pratama lah. Banyak banget drama-drama yang menyeret nama Cika. Akhirnya sang bos Raffi Ahmad ini buka suara. Gitu. Cika tuh masih di masih di manajemen gue. Kadang gini, <coughs> seumuran Cika hmm. yang masih muda. Gue juga pernah muda. Hmm. Kita kan tidak pernah, gue nggak pernah bilang menjudge itu dia benar atau salah. Nah Raffi Ahmad di sini mengatakan membiarkan saja permasalahan-permasalahan yang sudah menyeret nama Cika. Di sini netizen banyak banget yang menyuruh atau e, memojokkan lah Raffi Ahmad sebagai sebagai bos Rans Entertainment untuk pecah aja Cika nggak pantas dengan nama baik Rans yang sebegitu besar dan sebegitu baiknya. Namun menanggapi hal ini Raffi itu malah santai ya. Raffi itu bilang kayak gini, saya ini nggak pernah mecat orang. Nah, kalau gue tuh paling nggak 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 bisa gue mengeluarkan karena gue pun pernah muda gue lebih mungkin gue lebih banyak salahnya dari Cika kali dia kecuali ya udah bunuh <laughs> misalnya dia membunuh ataupun dia memfitnah <coughs> atau narkoba misalnya ah, gue pernah narkoba sih <laughs> kecuali kalau orang ini udah melakukan kesalahan yang benar-benar fatal gitu membunuh gitu atau pidana pidana lain gitu kalau narkoba dia bilang sih e, kan bisa direhab <laughs> karena dia sendiri juga narkoba dulunya dia bilang gitu dia hanas ini Rafi Ahmad Padahal ini bukan hal yang baru ya, hal yang pertama kali untuk Raffi Ahmad menengahi permasalahan-permasalahan dari artis-artisnya. Ini banyak banget permasalahan yang menempel dari Cika. Udah kayak kuman nih nempel-nempel terus. <laughs> Udah kayak perangko ya permasalahan sama Cika ini tempel-tempelan. Nempel terus, kayak perangko. Ini, ini pasti karma dari goyang papi culunya Cika ini. Orang-orang tadinya suka, jadinya benci. Kejadian dari Chandra Kacika ini ngingetin Raffi itu sama masa mudanya mana Masa muda yang bandel-bandel soy gitu Ahoy ahoy Dia nggak memungkiri bahwa drama-drama atau kesalahan-kesalahan Cika itu adalah hal yang wajar Karena apa? Karena Raffi waktu mudanya juga bandel <laughs> Udah kayak mesin bebek, bandel <laughs> Yang mahal Vega era mesin bandel kualitas terbukti harga terjangkau Ya karena dia menyadari bahwa masa mudanya pun tidak luput dari kesalahan. Sekarang melihat Cika ya namanya masih muda ya. Anak muda, cewek gitu. Terkenal cepat gitu kan jadinya banyak kepeleset-kepeleset gitu star syndrome-nya. Emang apa sih nggak boleh? Kombong amat. Jadi ini kan nggak selesai-selesai permasalahannya. Baru satu permasalahan yang mau diselesaikan, nambah lagi permasalahannya Cika. Diselesaikan satu, nambah lagi. Dari 20 juta, nambah sugar daddy lah. Dari pakai baju seksi di klub, nambah pengeroyokan lah. Ini kan memang bertubi-tubi banget ini kasus-kasus Cika ini. Apalagi sampai sekarang permasalahan sama PS Store tentang pengeroyokan itu belum selesai. Belum lagi itu dulu jadi simpanan. <laughs> Untung bukan sim pedes. Walalalala. Simpanan pedes ini. <laughs> Cabai-cabian ya. Loh, loh, bicanda, bicanda. Ini orang-orang mukanya simpan uang, simpan cewek lah. Untung belum uh, terbukti ya. Dia jadi simpanan sekarang beneran apa enggak gitu. Ini apa mau dilipat ganda kan nih? Orang menyimpan jadi berlipat ganda. Kalau menyimpan cewek jadi berlipat ganda. Ah. 
Namun permasalahannya simpan menyimpan Daddy Sugar Daddy ini ya udah pernah kita bahas. Sudah ada klarifikasi Andika di sana tentang ini. Nonton aja video Let's Go yang ini. Nah, menanggapi hal ini Raffi tuh legowo. Raffi tuh sebagai manajemen ya dia mengingatkan Cika gitu. Dia dengar kok netizen-netizen tuh ngomong apa pecat-pecat. Tapi kan semua terserah bos Raffi ya. Gimana enaknya bos Raffi aja. Bos Raffi di sini bilang bahwa dia itu sebagai manajemen yang ngingetin Cika untuk nggak berlebihan gitu dan lain-lain gitu. Tapi dan juga mensupport tetap semangat gitu. Dia juga bilang nggak pernah mecat orang dan belum pernah gitu memecat orang yang jangan, jangan sampai memecat orang. Tapi yang dia tekankan di sini biasanya sih orang itu keluar sendiri kalau udah nggak enak atau nggak nyaman gitu. Sama kayak kantor-kantor biasa ya. <laughs> kantor-kantor biasa itu membuat orang dipindah-pindah-pindah, didiemin satu kantor terus keluar sendiri. Apa jika juga didiemin satu manajemen, nanti keluar sendiri apa gimana nih? Ini Raffi Ahmad ini nggak pusing ya, dia bilang semua kan ada masanya tuh. Kadang sekarang orang jahat, besoknya bisa jadi baik banget. Ada sekarang orang terpuruk banget, nanti bisa berprestasi banget. Ini sama kayak afiliator kita. Lord of the Lord, afiliator se-Indonesia, kemarin kaya banget, sekarang di penjara lama banget. Satu miliar? Wah, murah banget. 20 tahun? Wah. Ya ini omongannya Raffi ya bos Raffi apa sih yang kita nggak dengerin bos? Yang let's go tangkap di sini ya. Maksudnya Raffi itu sekarang masih bisa dirans. Besok siapa tahu udah nggak dirans gitu. <laughs> Padahal Raffi ini segitunya loh. Maksudnya membiarkan, memberi kebebasan dan memberi kesempatan pada manajemen atau pada artis-artis yang di bawah naungan manajemennya, termasuk sama si Cika ini. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi ya. Kemarin waktu Cika diundang di Dedikun Busir, Cika bilangnya apa? Rafinya nggak bilangin lu, nggak ngomong gitu. <tuh> Enggak, nggak pernah. Maaf ya Rafi, tapi beneran nggak pernah ada kayak ngebahas. Kontrak sampai kapan? Rafi bilangin Rafi, Rafi, aduh, tak kita tolong lah. <tuh> Dedikun Busir. Kan nanya, kamu emang nggak dibelain sama manajemenmu? Dia bilang, maaf ya A, tapi emang nggak pernah ada yang ngebela sama nggak pernah ada yang bahas aku kok, gitu. Dia emang sengaja, dengan tidak membahas itu, mereka sudah mendukung kamu. Hei, kalau dibahas, terlalu nangis. Itu ini manajemen Raffi ini menganggap permasalahan Cika ini bukan masalah. Karena apa? A, Raffi kan sekarang mau IPO dan lain-lain. Ini urusan Cika ini masalah kecil. Masalah partner-partner bisnis itu yang lebih... fokus untuk Raffi itu masa masalah Cika Tofu Torik ini menjadi permasalahan besar buat Raffi kan nggak worth it ya Raffi turun tangan tangan ini nih nanti Raffi Ahmad kita mau jadi ikut buser nanyain kamu jadi beneran ngambil Cika ini ambil aja ambil aja anak didik saya <laughs> setelah jadi ikut buser tahu Cika punya banyak masalah track recordnya drama drama jadi kayaknya pikir pikir lagi uh, sepertinya buat ada aja <laughs> Kayak Diran lebih cocok di close the door kita perlu orang-orang berintelektual dan berprestasi tinggi yeah. Kayak Ragil Ya yeah. Ragil kan memang berprestasi di Jerman menjadi guru TK gitu. Memang orang pinter sebenarnya Mas Ragil ini Cuman jalan perkembang biakannya aja yang belum diterima Atau tidak bisa diterima sama warga Indonesia Orangnya mah pinter Mas Ragil Lagi juga yang ini Saya sering tuh niru-niruin Mas Ragil. <laughs> nah jadi gimana sih menurut kalian tentang Cika ini yang ngerasa Raffi itu dan manajemennya nggak ngebela, padahal dengan tidak membahas di mana-mana itu termasuk pembelaan Raffi untuk Cika loh. Dia menganggap masalah Cika ini bukan masalah, tapi musibah gitu. Pak. Tapi Cika malah bilang saya pengen dibelain AA Raffi gitu. Padahal Raffi waktu di Podcastnya Gilang tuh segitunya dia bilang bahwa dia nggak bakal mecat Cika gitu. Kalau ada kontraknya selesai baru dia omongin lagi. Ini mau lanjut nggak kontraknya gitu. Mas Rafi mantap sekali nih Mas Rafi. Mas Dedi gimana? Jadi ngambil Cika <tellan> talentnya? Ah, pikir-pikir sekarang kan udah ada detektif Aldo, Aurelie, terus Uus. Nah ini orang-orang pintar semua. Masa nambah Cika lagi? Ya nggak apa sih kalau nambah Cika terserah aja Mas Dedi ya. Besok nah, kan cuman. Cuman iri <laughs> Ya itu dia gimana menurut kalian tentang pembahasan Cika dan Raffi ini Menurut kalian Cika ini harus kemana? Harus ke manajemen siapa nanti kalau nggak di Rans Yang bisa menaungi Cika lebih jadi baik lagi gitu. Komen aja di bawah Jangan lupa like, komen, dan share video ini Dan juga channel ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Jangan benci-benci Cika ya Misteri makna behind the scene video clip Memiliki Tapi sopan